சொந்த பிசினஸ் பண்ணணுமா சிம்பிள் டு செட் அப் சிம்பிள் டு மெயின்டெய்ன் அண்ட் மூவ் ஒன் மேன் ஷாப் ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் விசிட் மேக் ஷிஃப்ட் டாட் கோ டாட் இன் எல்லாமே இருக்கு நல்லாவே இருக்கு இப்பொழுது தாம்பரத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் டாஸ்லா ஆல் டே லிப் கலர் அவேலபிள் இன் 30 பிளஸ் ஷேட்ஸ் அட் ரூபீஸ் 200 கனடாவில் ஒரு பெருமண்ணிக்கையிலான சீக்கியர்கள் இருக்கிறார்கள் சீக்கியர்கள் கனடாவுக்கு சமீபத்தில் வந்தவர்கள் அல்ல சீக்கியர்கள் கனடாவினுடைய பிரித்தானியர்கள் இங்கு வந்து கனடாவில் ஒரு ரயில் பாதையை உருவாக்கிய காலத்திலேயே அவர்கள் இந்தியாவில் நடத்தி வரப்பட்டு கனடாவில் இருக்கக்கூடிய ஏனைய கட்சி தலைவர்களும் அழைக்கப்பட்டு இந்த விவகாரம் குறித்து பாதுகாப்பு தரப்பினரால் இது குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் அதுக்கான விடயங்களை அவர்கள் முன்னாள் இவ்வாறு தான் பின்புலத்தில் நடைபெறுவது உண்டு அவ்வாறான விடயங்கள் பகிரப்படும் அதற்கான முன்னெடுப்புகள் குறித்து இந்த தரவுகள் அவர்களுடன் காட்டப்படும் பாதுகாப்பு தரப்பினால் இந்தியா தொடர்ந்து அனுமதிக்கிறதா அவ்வாறான சூழலுக்கு மேற்கு தொழிலகத்தை இட்டு செல்லுகிறதா இது அவ்வாறான பின்புலைவுகளை இந்தியாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியில் காட்டப் போகிறது என்கின்ற பல கேள்விகள் இந்தியா சார்ந்து கனடாவில் இருக்கும் அரசியல் ஆய்வாளர் நேரு குணரட்னம் அவர்களை ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சியோடு இணைத்திருக்கின்றோம் ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சியின் சார்பில் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி வணக்கம் வணக்கம் கனடா இந்தியா இடையில் ராஜதந்திர ரீதியான முருகல் நிலை என்பது உச்ச நிலையை அடைந்திருப்பதாகவே இப்போது இருக்கக்கூடிய ராஜதந்திர தரப்பு செய்திகள் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய தகவல்கள் சுட்டி காட்டுகின்றன இப்போதைய சூழ்நிலையில் கனடாவில் இருந்து இந்தியாவினுடைய மூத்த ராஜதந்திரியை கனடா வெளியேற்றி இருக்கின்றது அதற்கு நிகராக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கனடாவினுடைய மூத்த ராஜதந்திரியை இந்தியாவும் வெளியேற்றி இருக்கின்றது ராஜதந்திர முருகல் என்பது உச்சக்கட்டத்தை அடைந்திருக்கின்றது வெளியேற்றிய நிகழ்வின் யார் யார் வெளியேற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இதனுடைய பின்புலன்கள் என்ன அதாவது கனடாவில் ஒரு பெருமண்ணிக்கையிலான சீக்கியர்கள் இருக்கிறார்கள் சீக்கியர்கள் கனடாவுக்கு சமீபத்தில் வந்தவர்கள் அல்ல சீக்கியர்கள் கனடாவினுடைய பிரித்தானியர்கள் இங்கு வந்து கனடாவில் ஒரு ரயில் பாதையை உருவாக்கிய காலத்திலேயே அவர்கள் இந்தியாவில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்டிருந்தவர்கள் அவை அவர்கள் நீண்ட காலமாக இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது பெருமண்ணிக்கையில் இருக்கிறார்கள் கனடாவில் இருக்கக்கூடிய நாற்பது மில்லியனில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் சீக்கியர்களாக இருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்று தசம் ஐந்து சதவீதத்தை ஒட்டிய ஒரு சனப்பரம்பலாக அவர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கிறார்கள் அவர்களில் ஒரு பகுதியினர் இந்திய அதாவது இந்தியாவில் பஞ்சாபில் நாங்கள் பிரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் பஞ்சாபில் ஏற்கனவே ஒரு போராட்டம் நடந்திருக்கிறது தாங்கள் ஒரு தனி நாடாக இருப்பதற்கான முயற்சி அங்கு நடந்திருக்கிறது அவ்வாறான எண்ணப்பாடுகளை கொண்டவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் இவ்வாறானவர்கள் அவர்களிடம் இருக்கும் பொழுது வெளிப்படக்கூடிய கருத்துக்கள் குறித்து இந்தியா விமர்சனத்தை கண்டா மீது வத்தே வந்திருக்கிறது ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய விடயம் என்று சொன்னால் இங்கு இவ்வாறு கருத்து தெரிவிப்பவர்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் அது இங்கு மாத்திரமில்ல இங்கிலாந்தில் பெருமணிகள் இருக்கக்கூடிய சீக்கியர்கள் இருக்கிறார்கள் இங்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறார்கள் இவ்வாறெல்லாம் அவர்களை கட்டுப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பத்தை இந்திய தரப்பில் வெளியிடுவது வளமை ஆனால் அதை வெளியிடுவர்களுக்கு ஒன்றை புரிந்து கொள்வதில்லை கனடாவில் இருக்கக்கூடிய கனடாவில் கியூபெக் என்ற ஒரு முத பிரெஞ்சு அதிகமாக பேசக்கூடிய மக்களை கொண்ட ஒரு ஒரு மாநிலம் இருக்கிறது இங்கிலாந்தில் ஸ்கொட் ஸ்கொட்லாண்ட் இருக்கிறது இந்த நாடுகள் கனடா அந்த நாடுகள் இருந்து இங்கிலாந்தில் இருந்து ஸ்கொட்லாண்ட் பிரிவதோ கனடாவில் இருந்து கியூபெக் பிரிவதோ ஒரு ஒரு வாக்கெடுப்பை அவர்களாக ஒரு சர்வசன வாக்கெடுப்பை தங்களுடைய மக்களுக்கு நடத்தி அவர்கள் பிரிந்து செல்வதற்கு தயார் சொன்னால் பிரிந்து செல்லக்கூடிய உரிமையில் இருக்கிறார்கள் அவ்வாறான வாக்கெடுப்பை இந்த நாடுகளில் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அவை இங்கு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவ்வாறான ஒரு உரிமை இருக்கின்ற பொழுது இங்கு கூடிய ஏனைய இனக்குழுமங்கள் தங்களுடைய இனம் சார்ந்து வெளிப்படக்கூடிய கருத்துக்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிலைமையில் மேற்கத்திய நாடுகள் இல்லை என்றால் அவ்வாறான முறைமைக்கள் தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த கரசனைகளை வெளியிடுகின்ற பொழுது ஆன முருகல் நிலை உருவாது உண்டு இப்ப இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய சீக்கியர்கள் இவ்வாறு பேசுவர்கள் மீது விமர்சனங்கள் பெயர் குறிப்பிட்டே அவர்கள் பயங்கரவாதி என்று உத்தரவு கொடுத்தப்பட்டு வைக்கின்ற ஒரு முறைமை இந்தியாவில் இருந்திருக்கிறது ஆனால் கனடாவில் சமீபத்தில் கடந்த ஜூன் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி கனடாவது சீக்கியர்கள் அதிகம் வாழக்கூடிய ஒரு மாநிலமான பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் ஒரு சீக்கியருடைய வழிபாட்டு தளத்துக்கு முன்னால் இவ்வாறான எண்ணப்பாடுகளை கொண்ட ஒருவர் அந்த குருதாராவில் ஒரு முக்கிய வங்க பங்கை வகிக்கக்கூடியவர் அதன் முன்னால் வைத்து சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டார் இந்த சுட்டுக் கொள்ளப்பட்ட விவகாரத்தில் கனடிய பாதுகாப்பு துறைகள் முன்னெடுத்த முன்னெடுப்பில் அவர்கள் ஒரு விடயத்தை கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் இதன் பின்புலத்தில் ஏன்னா அவரை சுட்டவர்கள் இருவர் அருகில் இருக்கக்கூடிய நிலத்தினோடாக ஓடி ஒரு வாகனத்தில் ஏறி சென்று பின்னர் அந்த வாகனத்தை எரித்திருக்கிறார்கள் அப்ப இது
அங்கம் சம்பந்தப்பட்டிருப்பாங்க குறிப்பாக இதில் அவர்கள் அங்கம் என்று வகைபாடுவது கூடுதலாக இந்த புலனாய்வு துறைகளை சேர்ந்த அந்த நாடுகளுடைய புலனாய்வு துறைகள் ஏனைய நாடுகளில் இவ்வாறான முன்னெடுப்புகளை செய்கின்ற பல வரலாறுகள் இருந்திருக்கிறது இப்பொழுது சவுதி அரேபியாவில் இவ்வாறான ஒரு சிக்கல் இருந்தது என்று சொன்னால் சவுதி அரேபியாவினுடைய தூதரகம் துருக்கியில் இருந்த தூதரகத்துக்கு சவுதி அரேபியாவுக்கு எதிரான கருத்துக்களை வைக்கக்கூடிய ஒரு ஊடகவியாளர் சவுதி அரேபியாவை சேர்ந்தவர் உள்ளே அழைக்கப்பட்டு அவர் அங்கு சென்ற பொழுது அவர் அங்கு தூதரத்தில் வைத்தே கொலை செய்யப்பட்டு அவர் துண்டாக வெட்டியறிய இந்த விடயத்தில் சவுதி அரேபியாவினுடைய இளவரசன் மீது பெரிய ஒரு விடயம் ஒரு தாக்கம் உலகளாக இருந்தது இவ்வாறான விடயங்கள் எல்லா நாடுகளிலும் இருப்பது உண்டு அந்த தூதரங்களில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளில் முதன்மையானவர்களாக புலனாய்வை சேர்ந்தவர்கள் இருப்பதும் அவர்கள் அந்த நாடுகளில் தங்களுக்கான உறவாடுகளை வளர்த்து அந்த நாடுகளில் தங்களுடைய செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதும் ஒரு நீண்ட வரலாறாக இருந்திருக்கிறது அந்த விதத்தில் இதில் சம்பந்தப்பட்டதாக இந்தியாவினுடைய இந்தியாவை சார்ந்தவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இந்திய அரசு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது என்ற குற்றச்சாட்டை கனடா சார்பில் வெளிப்படையாக அது பேசப்படவில்லை ஆனால் இந்த விவகாரம் சம்பந்தமாக முதலில் கனடாவினுடைய வெளிவார உளவுத்துறை என்று சொல்லக்கூடிய சீசஸுக்கு பொறுப்பானவர்கள் தன்னுடைய சார்ந்தவர்களிடம் பேசியிருக்கிறார்கள் அதாவது அவ்வாறானால் அது இந்தியாவில் ரோவினுடைய முதன்மையாதையரிடம் அது பேசப்பட்டதாக இருந்திருக்கும் அவ்வாறு பேசப்பட்டிருக்கிறது அதில் எந்தவித முன்னேற்றமும் காணப்படவில்லை அதை இந்தியா நிராகரித்து விட்டது பின்னர் அதற்கு பின்னர் கனடாவுடைய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் இது சம்பந்தமாக இந்தியாவில் தன்னுடைய தரப்பினுடன் பேசியிருக்கிறார் அதுவும் எந்த முன்னேற்றத்தையும் காணவில்லை அதற்கு பின்னர் கனடாவுடைய வெளிவாரத்துறை அமைச்சர் நேரடியாக இந்திய வெளிவாரத்துறை அமைச்சரிடம் இந்த விவகாரம் பேசப்பட்டிருக்கிறது அதில் முன்னேற்றம் எட்டப்படவில்லை இதன் பின்னர் கனடாவில் ஒன்று நடைபெற்றது என்று சொன்னால் கனடாவில் இப்பொழுது ஒரு 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 வெளிநாட்டு தலையீடுகள் சம்பந்தமான ஆழமான ஏன்னா கனடாவில் இதுக்கு முன்னர் சீனாவை சேர்ந்த சீனாவினுடைய அரசு இயந்திரம் சார்ந்த உள்நாட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய சீன சீனர்கள் மிரட்டப்படுகிறார்கள் அதுவும் ஒரு கனடா சீனாவை பூர்வீகமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய தொடர்பாடலை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கனடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அந்த அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டது அவருடைய குடும்பம் மிரட்டப்பட்ட விவகாரம் வெளிப்படையாக கனடாவில் பேசப்பட்டிருக்கிறது அவை இது சம்பந்தமாக அதாவது வெளிநாட்டு தலையீடுகள் என்ற ரீதியில் ரஷ்யா குறித்தும் சீனா குறித்தும் ஒரு ஆழ்ந்த ஆய்வை நடத்துவதற்கான முன்னெடுப்பு கனடாவில் இப்பொழுது இருக்கிறது அந்த முன்னெடுப்பில் இந்தியாவும் சமீபத்தில் உள்வாங்கப்பட்டது அதாவது இந்த இப்ப ஜி இருபது மாநாடு நடவ டெல்லியில் நடைபெறுவதற்கு முன்னரே இந்தியாவையும் அதில் இணைப்பதாக வெளிப்படையாகவே கனடா அறிவித்தது இந்த பின்புலத்தில் தான் கனடிய பிரதமர் ஜி இருபது மாநாட்டுக்கு டெல்லிக்கு சென்றார் ஆஹ் அதற்கு அவர் செல்வதற்கு முன்னர் சிங்கப்பூரில் வைத்து அவர் சிங்கப்பூருக்கில் இருந்து அஹ் இந்தியாவுக்காக புறப்பட்ட பொழுது என்றால் அவர் ஒரு சில நாடுகளுடைய ஆசிய நாடுகளுடைய விஜயத்தில் இருந்தார் அவர் அந்த விஜயத்தை முடித்து கொண்டு அவர் டெல்லிக்கு சென்றார் டெல்லிக்கு சென்ற போன்ற பொழுது சிங்கப்பூர் வைத்து அவர்களிடம் கேட்டார்கள் நீங்கள் மோடியவர்களை நேரடியாக சந்திப்பீர்களா என்ற பொழுது அவ்வாறான ஒரு விடுத்தல் அதாவது இந்த ஜி டுவெண்டி மாநாட்டை கடந்து நேரடியான சந்திப்புக்கான ஒரு இதை இந்தியா வழங்கவில்லை அவருக்கு அஹ் அப்பொழுது அது 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 ஆனால் தான் பேசு இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக மோடியவருடன் பேசுவேன் என்ற ஒரு கருத்தியலை வெளியிட்டு இருந்தார் இதன் நான் தொட தொடர்ச்சியாகத்தான் இந்த ஜி இருபது மாநாட்டினுடைய அஹ் ஒரு சந்திப்பில் அவர் இது குறித்தும் மோடியவருடன் பேசி இருக்கிறார் ஆனால் அந்த பேச்சுகள் ஏனையவர்கள் போன்று எந்த வித ஒரு முன்னேற்றத்தையும் காணவில்லை மோடியவர்கள் மறுபுறத்தில் கனடா சீக்கியர்களை கட்டுப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விவகாரங்களை எல்லாம் பேசியிருக்கிறார் அவ்வாறு முடிந்து விட்டது அவருடைய அந்த உறவாடல் பெரிதாக இருக்கவில்லை ஆனால் இதன் பின்னர் அவர் வெளியேறி வருவதிலும் சில சிக்கல்கள் உருவாக்கப்பட்டது அவருடைய விமானம் சென்ற விமானம் பலதடைந்து விட்டதாக ஒரு விடயம் பேசப்பட்டது அதுக்கு பின்னர் கனடாவில் இருந்து இன்னொரு விமானம் அவரை அழைத்து வருவதற்காக புறப்பட்டு சென்றது அது இந்தியாவை சென்றடையவில்லை அது வழியில் திருப்பப்பட்டு இங்கிலாந்தில் சென்று தரித்து விட்டது அது ஏன் என்ன நடைபெற்றது அதன் பின்புலம் என்ன என்பது இரண்டு தரப்பும் இதுவரை வெளிப்படையாக பேசிக் கொள்ளவில்லை அதன் பின்னர் ஒரு பயணிகள் விமானத்தில் சென்ற ஒரு தொழில்நுட்பவியலாளர் கனடாவில் இருந்து அதை திருத்தி கொண்டு வந்து விட்டார் என்று சொல்லப்பட்டது ஆனால் மறுபுறத்தில் டூடோ இரண்டு நாட்களாக இந்தியாவிலே தங்கினார் என்பது இந்தியாவில் ஒரு பெரிய செய்தியாக மாற்றப்பட்டது இன்னொரு விடயம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற பொழுது நான் அவதானித்ததில் இந்தியா இந்திய அரசுக்கு ஆதரவாக சில ஊடகங்கள் இருக்கிறது வெளிப்படையாக அவர்கள் என்ன விதத்திலும் ஆதரித்துக் கொள்ளக்கூடியவர்கள் அவர்கள் தான் முதல் இந்த விவகாரத்தை இந்தியாவில் பதிவு செய்தார்கள் என்னென்னு சொன்னால் மோடி கனடாவை என்னுடைய பிரதமரை டூடோவை திட்டினார் அதாவது ஸ்கூல்டு என்ற ரீதியில் தான் தலைப்பு போடப்பட்டது இது ஏனைய ஊடகங்களில் உடனடியாக வரவில்லை அப்பொழுது ஒன்று புரிந்தது இது அடுத்த கட்டத்
அதன் பின்னும் புள்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பல தொடர்ச்சியாக இந்த யூடியூப் முதல் கொண்டு பல இடங்களில் கனடாவை மையப்படுத்திய வசைபாடுகின்ற ஒரு பெரிய அதாவது டூடோவை கூட கனடாவுக்குள் அவர் மலினப்படுத்தப்பட்டவராக பல விடயங்கள் சித்தரிக்கப்பட்டு ஒரு பெரும் பிறப்புரை இந்த ஊடகத்துறை அவதானித்தவர்கள் அவதானித்திருக்க முடியும் அதை நான் அவதானித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது ஒன்று புரிந்தது இப்பொழுது இவ்வளவு தூரம் இந்த விவகாரம் பெரிதாக்கப்பட்டதன் பின்னர் இப்பொழுது கனடிய அரசுக்கு ஒரு சவால் இருக்கிறது இந்த விவகாரம் குறித்து அவர்கள் பேசி ஆக வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பது புரிந்தது அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் நேற்று திங்கட்கிழமை கனடிய பாராளுமன்றம் கோடை விடுமுறையின் பின்னர் மீண்டும் கூடியது கூடிய பொழுது ஒரு விடயம் நடைபெற்றிருக்கிறது கனடாவில் இருக்கக்கூடிய ஏனைய கட்சி தலைவர்களும் அழைக்கப்பட்டு இந்த விவகாரம் குறித்து பாதுகாப்பு தரப்பினரால் இது குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் அதுக்கான விடயங்களை அவர்கள் முன்னால் இது இவ்வாறு தான் பின்புலத்தில் நடைபெறுவது உண்டு அவ்வாறான விடயங்கள் பகிரப்படும் அதுக்கான முன்னெடுப்புகள் குறித்து இந்த தரவுகள் அவருடன் காட்டப்படும் பாதுகாப்பு தரப்பினால் அதை அதை மையப்படுத்தியதாக நேற்று பாராளுமன்றத்தில் வைத்து கனடிய பிரதமர் அறிவித்தார் இந்த என்றால் அந்த படு கொல்லப்பட்ட சீக்கிய கனடாவினுடைய தலைவர்களில் ஒரு சீக்கியர்களில் ஒருவராக அடையாளம் காணக்கூடிய அவர் இந்த படுகொலையில் சம்பந்த இந்தியா நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாக அவர் நேரடியான இதை சொன்னார் இதன் பின்னர் ஏனைய தலைவர்களும் பேசினார்கள் அவர்களும் அந்த பேச்சுக்கு வருவதற்கு முன்னர் இன்னும் ஒரு விடயம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது கனடாவின் குற்றச்சாட்டு கனடா தரப்பில் வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டை இந்திய அரசு அரசு மறுத்தது அதே போன்றும் கனடாவில் இருக்கக்கூடிய இந்திய தூதரகத்தினுடைய அதிகாரிகள் கூட மறுப்பினையும் அது தொடர்பில் எதிர்வினையாற்றியிருந்தார்கள் உடனடியாக கனடிய கனடாவின் தூதர கனடாவில் இருக்கக்கூடிய இந்திய தூதரகத்தின் மூத்த அதிகாரியை கனடா நாட்டை விட்டு வெளியேற்றி இருக்கிறது அதில் தான் முன் உன்னிப்பாக அவதானிக்கப்பட வேண்டி இருக்கின்றது உக்ரைன் ரஷ்ய போருக்கு நிகரான ஒரு ராஜதந்திர நெருக்கடியை கனடாவும் இந்தியாவும் இப்போது சந்தித்திருப்பது போன்றுதான் இப்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கின்றது ஒரு மூத்த ராஜதந்திரியை வெளியேற்றியது என்றால் அந்த மூத்த ராஜதந்திரி யார் அவருடைய பின்புலன்கள் என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை என்ன இங்கிருந்து இப்பொழுது நான் சொன்ன தூதரகங்களில் பல்வேறு படிமானத்தில் பெற வைத்திருப்பார்கள் அதில் ஒரு பகுதியினர் உலகத்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் கனடாவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட இந்தியாவினுடைய தூதரத்தை சேர்ந்தவர் கெனாவுடைய ரோ என்று சொல்லக்கூடிய அவருடைய வெளி புலனாய்வுத்துறை அமைப்பான ரிசர்ச் அனாலிசிஸ் விங் என்று சொல்லக்கூடிய ரோவனுடைய மூத்த அதிகாரி அதாவது இங்கே கனடாவுக்கு பொறுப்பாக இருந்த ரோவனுடைய அதிகாரி தான் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறார் அப்ப அதை இன்னொருத்தை சொல்லிக் கொள்வதானால் இந்த புலனாய்வு க செயற்பாடுகள் தான் உள்ளார்ந்த செயற்பாடுகளுக்கு முனைப்பாக இருப்பது உண்டு அவர்கள் தான் இங்கு தங்களுக்கானவர்களை தெரிவு செய்து அவர்களை உடான தொடர்பை பேணி தங்களுடைய செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதை எல்லா பல தூ தூரங்களும் செய்திருக்கிறார்கள் அவை கனடாவிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டவர் ரோவனுடைய மூத்த கனடாவின் தூதரகத்தினுடைய மூத்த அதிகாரியாக இருந்தவர் தான் இப்பொழுது வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறார் இந்தியாவும் அதுக்கு பதிலாக கனடிய அதிகாரி ஒரு வெளியேற்றி இருக்கிறது ஆனால் கனடிய அதிகாரி வெளியேற்றப்பட்டவர் யார் என்பது குறித்து இந்தியாவில் எந்த தகவலும் வெளியிடப்படவில்லை ஏன்னா கனடாவில் அவர் ரோவை சேர்ந்தவர் என்பது பின்புலத்தில் பகிரப்பட்ட ஒரு செய்தியாகவே இருக்கிறது அது பெரும் பரப்பில் அது புரியப்பட்டதா என்று தெரியவில்லை ஆனால் கனடாவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட அதிகாரி ரோவினுடைய அதிகாரியே வெளியிடப்பட்டிருக்கிறார் இது ஒரு முதல் கட்டமாக வைத்துக் கொண்டால் இரண்டு நாடுகளும் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த இதை கடந்து ஒரு முருகநிலை இருக்கவே செய்கிறது இப்பொழுது என்ன நடைபெற்று சொன்னால் இதில் டூடோவை பிரிக்கலாம் இந்த விடயத்தில் என்ற ஒரு முனைப்பு இருந்தது ஆனால் அது நேற்று கனடிய பாராளுமன்றத்தில் உடைந்து போனது என்னென்னு சொன்னால் இந்த விவகாரம் பாதுகாப்பு தரப்பினால் நான் சொன்னேன் பகிரப்படும் என்றுதான் வளமை அவ்வாறு பகிரப்பட்டதன் அடிப்படையில் பேசுவார் என்று கனடாவுடைய எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடியவரே இந்த விடயத்தில் மிக கடுமையான ஒரு சொற்பிரயோகங்களை வெளியிட்டார் அவர் என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் எங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த அதாவது வெளிநாட்டு தலைவருடாக கனடாவுடைய குடிமக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டால் அந்த படுகொலை விவகாரத்தில் அதை பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது ஆகவே இந்த விடயத்தில் இந்தியா வெளிப்படை தன்மையை பேண வேண்டும் அதே நேரம் இந்த விவகாரம் சம்பந்தமாக நாங்கள் கண்டியர்களாக அனைவரும் இணைந்து கொள்கிறோம் நாங்கள் இதில் ஒற்றுமைப்பட்டே இருக்கிறோம் என்கின்ற ஒரு கருத்தியலே வெளியிட்டார் அது தூடோவை மையப்படுத்தி முன்னெடுக்கப்பட்ட பிரச்சாரங்களுக்கு முரணாக அமைந்தது இதில் இன்னொருத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் இவ்வளவு தூரம் கனடா சென்றிருக்குமாண்டால் அந்த ஒரு வாரங்களாக கனடாவை மையப்படுத்தி செய்யப்பட்ட ஒரு பரப்புரை அது குறிப்பாக டூடோவை மையப்படுத்தி செய்யப்பட்ட ஒரு பரப்புரை என்னுடைய விளைவுதான் இது இவ்வளவு தூரத்துக்கு இதை கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறது இந்த பரப்புரை செய்யப்படாமல் இந்த பரப்புரையை ஆழமாக பார்த்தவர்களுக்கு தான் அது புரியும் இந்த பரப்புரை செய்ய இந்தியா இந்திய தரப்பினால் செய்யப்படாமல் இருந்திருந்தால் 
இது இவ்வளவு தூரம் வெளிப்படையாக அமைந்திருக்கு வெளிப்படை தன்மை இவ்வளவு தூரம் இது வெளிப்படுவதற்கு முன்னர் இன்னும் இன்றுடைய நடைபெற்றிருக்கிறது நேச நாடுகளுடன் கனடா என்ற விவகாரங்கள் சம்பந்தமாக பயந்திருக்கிறது இனி அது இங்கிலாந்துடன் பயந்திருக்கிறது ஆஸ்திரேலியாவுடன் பயந்திருக்கிறது அமெரிக்காவுடன் பயந்திருக்கிறது எல்லா நாடுகளுடன் பயந்திருக்கிறது இப்ப அதனுடைய விளைவாக இரண்டு நாடுகள் தங்களுடைய அறிக்கைகளையும் வெளியிட்டிருக்கிறது இங்கிலாந்து வெளியிட்டிருக்கிறது இது கரிசனை தருகிறது என்று இந்த கரிசனை இன்னும் ஒரு விடயம் இருக்கின்றது கனடா நாட்டின் பிரதமர் ஜஸ்டின் டூடோ அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைத்த விமர்சனங்களுக்கு பின்னர் இந்திய தூதரக அலியாரி வெளியேற்றப்பட்டதை அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சர் மெலானி ஜெலி உறுதிப்படுத்தி இருக்கின்றார் அவர் கூறிய ஒரு விடயம் எங்கள் தரப்புகளோடும் என்று விவாதிக்கப்பட வேண்டியிருக்கின்றது கனடா மண்ணின் கனடிய குடிமகன் கொல்லப்பட்டதில் வெளிநாட்டு அரசின் பிரதிநிதிகளுக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற குற்றச்சாட்டை பிரச்சனைக்கு மட்டுமல்ல முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று அவர் கூறினார் அதாவது கனடிய பிறகி ஒருவர் அங்கு இறந்திருக்கிறார் என்பதுதான் அவர்களுடைய வாதம் ஆனால் உயிர்த்த ஞாயிறு விவகாரத்தை நீங்கள் இங்கு ஒப்பிட வேண்டியிருக்கின்றது வெளிநாட்டு பிரஜைகள் எத்தனையோ பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஏன் ஒரு பிரஜை கொல்லப்பட்டதற்கே கனடா இவ்வளவு எதிர்வினையாற்றுகிறது என்றால் தன்னுடைய நாட்டு பிரஜைகள் கணிசமானவர்களை பிரித்தானியா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் இழந்திருக்கின்றது ஐரோப்பிய நாடுகள் உட்பட இழந்திருக்கின்றது ஒரு பிரஜைக்கு கனடா இப்படியான ஒரு விளையா இப்படி ஒரு ராஜதந்திர ரீதியான உச்சமான அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இதனை நீங்கள் சற்று விவரமாக கூற முடியும் அதாவது இப்பொழுது ஒரு விடயம் இருக்குன்னு சொன்னால் இது கனடாவில் ஒரு ஒருவருடைய மரணம் சம்பந்தமான விடயமாக இது முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டாலும் இதை கடந்தும் கனடாவினுடைய அரசியல் நீரோட்டத்திலும் சரி ஏனைய இடங்களிலும் சரி நிறைய செயற்பாடுகள் இந்திய தரப்பினால் முன்னெடுக்கப்படுகிறது என்பதுதான் உண்மை அது உள்ளாந்த ரீதியாக அனைவருக்கும் தெரியும் இந்த விவகாரத்தை இந்த இந்த நாட்டில் நீண்ட காலமாக இருப்போம் என்ற ரீதியில் சொல்லிக் கொள்கிறேன் இதை நானே பல பரிமாணங்களில் பார்த்திருக்கிறேன் அதாவது எவ்வாறு கனடிய அரசியலில் தாக்கம் செலுத்துகின்ற முறைமையில் இந்தியாவினுடைய செயற்பாடுகள் உள்ளாந்த ரீதியாக இருக்கிறது அதில் எவ்வாறானவர்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் முன்னெடுக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை என்ன சம்பந்தமாக நான் ஆழமாக பல விடயங்களை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறேன் அவை இது இது நீர் பூத்த நெருப்பாக இருந்த விடயம் இப்பொழுது வெடித்து வீதிக்கு வந்திருக்கிறது என்னால் அந்த இரு அந்த முருகனுடைய உச்சம் நீங்க சொன்ன இன்னொரு விடயம் இருக்கிறது இவ்வாறு தங்களுடைய குடிமக்கள் ஏனைய நாடுகளில் தவறான முறையில் இறந்து போனால் அது குறித்து அல்லது அதுக்கான விடயம் குறித்து அந்த நாடுகளுடன் தங்களுடைய கரசனைகளை நாடுகள் உச்சமாக வெளிப்படுத்தியே வந்திருக்கிறது ஆனால் உயிர்த்த ஞாயிறு படுகொலைகளின் பொழுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பல நாடுகள் குறிப்பாக கனடாவில் இருந்து அதுல இருந்து ஒருவரும் இறந்து போகவில்லை இங்கிலாந்தில் இறந்திருக்கிறார்கள் ஏனைய நாடுகள் இறந்திருக்கிறார்கள் இறந்த அமெரிக்காவில் கூட இறந்திருக்கிறார்கள் ஐந்து பேர் இந்த இறந்தவர்கள் குறித்து இன்னொரு விடயம் இருக்கிறது இந்த இடங்களில் இவ்வாறானவர்களுடைய விவகாரம் சம்பந்தமாக இறப்புகள் சம்பந்தமாக அந்த நாடுகள் இப்பொழுது ஒரு ஒரு உயிர்த்த ஞாயிறு படுகொலையில் அரச தரப்பு இளைஞருடைய அரச தரப்பை சார்ந்தவர்கள் அரசியல் விவகாரத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பின்புலத்தில் இருக்கிறார்கள் என்கிறது அந்த குற்றச்சாட்டு அவ்வாறான ஒரு விடயம் அவ்வாறான தரவுகள் வைத்திருக்கக்கூடிய நாடுகள் அவை தங்களுடைய மக்கள் அந்த குண்டுவெடிப்பு இறந்த பொழுது அதுக்கு பின்புலத்தில் இளைஞருடைய ஆட்சி மட்டுமே இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது குறித்து கடுமையாக முன்னெடுப்புகளை செய்தாக வேண்டும் அதுவரை அதை அவர்கள் இதுவரை செய்யாமல் இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை அதைத்தான் முன்னரும் குறிப்பிட்டு வந்தேன் என்னென்னு சொன்னால் குறிப்பாக இங்கிலாந்து டென்மார்க் போன்ற நாடுகளில் எல்லாம் அதை கடந்து இன்னொன்று இருக்கிறது அமெரிக்காவில் இறந்து போனவர்கள் ஒருவர் கூட அமெரிக்காவனுடைய செயற்பாடுகள் சம்பந்தமாக அமெரிக்காவனுடைய முன்னெடுப்புகள் சம்பந்தமாக இலங்கையில் இருந்தவர் இறந்து போனார் அதாவது அமெரிக்க அரச மட்டத்தை சேர்ந்த ஒருவர் ஒரு முன்னெடுப்புக்காக சென்ற பொழுது இதில் மாட்டிக்கொண்டு வந்திருக்கார் ஆகவே பொறுப்பு என்பது நிறைய இருக்கிறது அந்த பொறுப்புகள் அந்த காலத்தில் வெளிப்படவில்லை என்பது இன்னொரு விடயம் அவை இப்பொழுது ஒரு விடயம் இருக்கிறது இப்பொழுது இதை கனடா அனுமதித்து கொண்டிருக்குமாக இருந்தால் இந்த ஒரு கொலைகளை கடந்து பல விடயங்கள் இங்கு அரங்கேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கிறது ஆகவே அதனால்தான் இந்த விவகாரம் ஒருவர் சார்ந்த என்பதல்ல இதனுடைய தொடர்ச்சியாக இங்கு இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் இப்பொழுது கனடாவுடைய முன்னாள் ஒளிவார அதாவது இங்கு இருக்கக்கூடிய சீசனுடைய முன்னாள் பொறுப்பாளராக இருந்தவர் நேற்று ஒரு ஒரு செவியின் பொழுது சொன்னார் இது இன்று நேற்று உருவானதல்ல இது நீண்ட காலமாகவே இவ்வாறான தலையீடுகள் இந்தியா சார்ந்தும் பெரும் எண்ணிக்கையில் இங்கு இருக்கிறது ஆகவே இது இது புதிய விடயம் அல்ல 
இது இப்பொழுது இந்த விடயத்தினூடாக ஒரு பூதாகரண நிலைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் ஆகவே இந்த கரிசனை இந்த விவகாரம் என்பது பின்புலத்தில் நிறையவே பேசப்பட்டிருக்கிறது இப்போது இந்த நெருக்கடி நிலை என்பது கைமீறி சென்று விட்டது மேற்குலக நாடுகளும் கூட தற்போது அறிக்கை வரை சென்றிருக்கின்றார்கள் அமெரிக்காவாக இருக்கலாம் பிரித்தானியாவாக இருக்கலாம் ஆஸ்திரேலியாவாக இருக்கலாம் அனைவருடைய அறிக்கைகளும் வெளியாயிருக்கின்றது அடுத்த கட்டமாக ஆசிய பிராந்தியத்தில் மிக முக்கிய நாடாக இருக்கக்கூடிய இந்தியா அனைத்து நாடுகளினுடைய அறிக்கைகளும் மிகவும் கடுமையான வகையிலே தான் அங்கு இருக்கக்கூடிய சொற்பதங்கள் இருக்கின்றன இந்தியாவினுடைய எதிர்காலம் என்ன இதனுடைய அடுத்த கட்ட முருகல் நிலை எந்த அளவில் இருக்க போகும் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி அதிகார மையம் அதாவது பாஜக ஆட்சி அதிகார மையம் ஒரு ஒரு கடுமையான அடாவடி போக்கு மாதிரியான ஒரு செயற்பாட்டை தான் உலக ரீதியாக தங்களுடைய இருப்பு சம்பந்தமாக முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய செயற்பாடுகளுடைய பல முன்னெடுப்புகள் சவாலானவை தான் அவர்கள் அதே சமால் நிலையான போக்கை வெளிநாட்டுகளுடனும் கை கொள்ள முனைகிறார்கள் அதனுடைய வெளிப்பாடாக இந்த விவகாரம் இப்பொழுது புதாகமாக இருப்பது இது இது பல அதிர்வலைகளை உருவாக்கக்கூடியது இப்பொழுது கனடாவினுடைய இப்ப இது இரண்டு நாடுகளுக்கு முன்னாடியான இந்த வர்த்தகத்தில் பாதிப்பை உருவாக்கும் என்று ஒரு கருத்தியல் வைக்கப்படுகிறது இது சம்பந்தமாக வெளியிடப்பட்ட பல கருத்துக்கள் தவறான வேலை இருக்கிறது இப்பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது கட்சி என்ன இருக்கிறது என்டிபி என்று சொல்லக்கூடிய கட்சி அது நீண்ட காலமாக இங்க இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கட்சி அதில் இருபத்தி ஐந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கனடிய பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறார்கள் கனடாவில் ஒரு சிறுபான்மை ஆட்சி இப்பொழுது இருக்கிறது அந்த சிறுபான்மை ஆட்சிக்கு பின்பான ஒத்தாசையை அந்த மூன்றாவது கட்சி வழங்குகிறது அதை இந்தியாவில் எவ்வாறு பிரச்சாரப்படுத்தப்பட்டவர் சொன்னால் அது சீக்கியர்களுடைய கட்சி ஏன்னா சீக்கியருடைய தலைவர் ஒருவர் இருந்தால் அது சீக்கியருடைய கட்சி என்று முதன்மைப்படுத்தப்பட்டது அந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஐந்து உறுப்பினர்களில் அவரை கடந்து இருக்கக்கூடிய இருபத்தி நாலு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களில் ஒருவர் கூட சீக்கியர் கிடையாது அப்ப இது எவ்வாறான தப்பான ஒரு ஒரு வாத பிரதிவாதங்களை அது கெழுப்புகிறது இது எவ்வளவு பின்புலம் கொண்டு வந்து புரிவதில்லை இப்பொழுது இங்கிலாந்தை எடுத்துக்கொண்டால் இங்கிலாந்தில் இந்தியாவுடைய பின்பு பூர்வீகத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பிரதமராக இருக்கிறார் அவருடைய கட்சி பாராளுமன்ற பெரும்பான்மை கொண்டிருக்கிறது கொன்சர்வேட்டிவ் கட்சி அவரானால் அது இந்தியர்களுடைய கட்சி என்று சொல்ல முடியுமா இவ்வாறு தான் ஒரு தவறான ஒரு அணுகுமுறை இந்த விவகாரத்தில் கை கொள்ளப்படுகிறது அதே போன்று தான் நீங்கள் சொன்ன இந்த இந்த விவகாரம் இருக்கிறது இப்பொழுது இது இது பொருளாதாரதியான பாதிப்புகளை உருவாகும் என்று சொன்னால் இந்தியா இப்பொழுது உலகத்தில் முதன்மையான சனத்தொகையை கொண்ட ஒரு நாடாக மாறி இருக்கிறது சீனாவை கடந்து அவ்வாறாக இருந்தால் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் பெரும் அளவு வளர்ச்சியை நோக்கி நகர வேண்டிய கட்டாயத்தில் தேவையில் இருக்கிறது இப்பொழுது பாருங்கள் ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி என்று சொல்லக்கூடிய ஜிடிபியில் அமெரிக்கா முதலிடத்தில் இருக்கிறது இரண்டாவது இடத்தில் சீனா இருக்கிறது சீனா அமெரிக்கா இருபத்தி ஆறு ட்ரில்லியனை கடந்திருக்கிறது சீனா இப்பொழுது பத்தொன்பது ட்ரில்லியனை கடந்திருக்கிறது ஆனால் இந்தியா ஐந்தாவது இடத்தில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக மூன்றுக்கு நாலு ட்ரில்லியனுக்கு இடையில் தான் வளர்ச்சி வீதத்தை கொண்டிருக்கிறதாக இருக்கிறது அதை கடந்து அது செல்வதற்கு சவால் நிலையில் இருக்கிறது அவை இப்பொழுது கனடாவுடன் இருக்கக்கூடிய இந்த வர்த்தக முறைமைகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்தியா மூன்று ட்ரில்லியனுக்கு இருக்கிறது மூன்று தசம் மூன்று விடக்கம் மூன்று தசம் ஏழுக்கள் இருக்கிறது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கனடாவினுடையது இரண்டு தசம் ஒரு ட்ரில்லியனில் இருக்கிறது கனடாவினுடைய சனத்தொகையை எடுத்துக்கொண்டால் இந்தியாவுடன் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது முப்பத்தி ஐந்தில் ஒன்று நூற்றி நாற்பது கோடி இருக்கிறது கனடாவில் நாலு கோடி தான் இருக்கிறது ஆகவே இவ்வளவு தூரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சனத்தொகை பரம்பலை கொண்டிருந்தாலும் கனடாவினுடைய இது ஒன்பதாவது இடத்தில் உலகத்தில் இருக்கிறது குறைந்த மக்கள் தொகையை கொண்டாலும் கனடாவுடைய ஏற்று ஏற்றுமதி இறக்குமதியை வைத்து பார்த்தோம் சொன்னால் அது இந்தியாவுடன் பத்து பில்லியனுக்குள் தான் இருக்கிறது பத்து தசம் ஐந்து பில்லியன் தான் மொத்தமாகவே இருக்கிறது ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி நூறு பில்லியனை கொண்டிருக்கக்கூடிய கனடாவுடைய பொருளாதாரத்தில் மிக சிறிய வகை பாதத்தை தான் இந்தியா கொண்டிருக்கிறது அதிலும் கனடாவில் இந்திய இந்தியாவுக்கு கடந்த ஆண்டு ஏற்றப்பட்டது நாலு பில்லியன் தான் இந்தியாவில் இருந்து கனடாவுக்கு ஏற்றப்பட்டது ஆறு தசம் ரெண்டு பில்லியன் ஆகவே அதனால் சற்று அதிகரித்த தொகையை இந்தியா தான் பெற்றுக்கொள்கிறது இருந்தாலும் இது இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை ஒப்பிட்டுக் கொண்டாலும் கனடாவுடைய பொருளாதாரத்தை ஒப்பிட்டுக் கொண்டாலும் எந்த விதத்திலும் அது ஒரு தாக்கத்தை செலுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு பொருளாதார பரிமாற்றத்துக்கு இரண்டு நாடுகளுமே கிடையாது ஆகவே இது பொருளாதார ரீதியாக எந்த ஒரு தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது ஆனால் இது பொருளாதார ரீதியான சவால் கனடாவுக்கு சவால் இந்தியாவுக்கு சவால் என்று பேசுவது எல்லாம் இதில் சம்பந்தப்படாத விடயங்கள் ஏன்னால் இரண்டு நாடுகளும் ஒரு வர்த்த உடம்பு குறித்து பேசினார்கள் அதை நிறுத்தி விட்டார்கள் நிறுத்தியதால் ஏதோ ஒரு பாதிப்பு இருக்கிறதானா இல்லை ஆனால் இந்தியா ஒன்றை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது பாருங்கள் இந்தியாவுடைய ப
சீனாவுடைய கனடா இப்ப சீனாவுக்கும் இதே முருகநிலை கனடாவுடன் இருக்கிறது கனடா வெளிப்படையாகவே சீனாவுடைய செயற்பாடுகள் குறித்து கடுமையாகவே விமர்சித்து இருக்கிறது கனடாவுடைய பாராளுமன்றத்தில் அங்க சீனாவின் ஒரு பகுதியில் நடைபெறுவது இனப்படுகொலை என்பது கூட தீர்மானமாக நிறைவேற்றப்பட்டது இவ்வளவு முருகநிலை இருந்தாலும் சீனா கனடாவுக்குமான வர்த்தக விவகாரத்தில் அது நூறு பில்லியனை தொட்டிருக்கிறது அது எந்த விதமான பாதிப்பையும் இந்த முருகநிலையை கடந்தும் சீனாவுடைய இது முன்னெடுப்பு இந்த வர்த்தக விவகாரத்தில் அதை அதை ஒன்று குழப்பிக் கொள்ளாமல் அது நகர்கிறது அது நூறு பில்லியனை தொட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் சீனா தன்னுடைய பொருளாதார செயற்பாடுகளை முருகநிலைகளை கடந்தும் ஏனைய நாடுகளுடன் பேணுவதில் எந்த ஒரு சவாலும் வராமல் பார்த்துக் கொள்கிறது இந்த முறைமை இந்தியாவினால் கை கொள்ளப்பட முடியுமா என்றால் இல்லை என்ன சொன்னால் இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்கும் இடையிலான பொருளாதார வளர்ச்சி நிலையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது பத்து ஆண்டுகளில் அது வெறும் ஒன்பது சதம் எட்டு சதவீத அதிகரிப்பை தான் காட்டியிருக்கிறது ஏற்கனவே மிக குறைந்த பொருளாதார மேட்டத்தில் தான் இரண்டு நாடுகள் இருக்கிறது அதிலும் மிகவும் ஒன்பது சதம் எட்டு என்று சொன்னால் சீனாவுடைய இந்த விவகாரத்தை கையாளுவதில் சீனா எவ்வளவு லாபகமாக தன்னுடைய விவகாரத்தை கையாளுகிறது என்று விவகாரங்கள் எல்லாம் இந்தியா நிறைய கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்குன்னு சொன்னால் இந்தியா தன்னுடைய வளர்ச்சி போக்கில் செல்வதற்கு அதனுடைய செயற்பாடுகளிலும் அது அதிக கரிசனை செலுத்த வேண்டும் அந்த கரிசனை அங்கு இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுடைய செயற்பாட்டில் பெருமளவில் இருப்பதாக தெரியவில்லை இது இப்பொழுது என்னால் ஆசிய வட்டகையில் சீனாவினுடைய ஒரு பெற்றும் வளர்ச்சியையும் அதனுடைய அச்சுறுத்தலையும் எதிர்கொண்டு பயணிக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக இந்தியாவை மேற்கத்திய உலகம் பார்க்கிறது அதனால தான் இந்தியாவுடன் அது இணைந்து போக முனைகிறது அந்த முனைப்பை இந்தியா சரியாக பற்றி கொள்ளலாம் இப்போ இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த நிலைமை என்பது எல்லா எல்லாவற்றையும் தலைகளாக மாற்றிவிட்டது அல்லவா ஜஸ்டின் ட்யூடோவினுடைய குற்றச்சாட்டுக்கள் மிகவும் கவலைக்குரியது என்று அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகையினுடைய அறிக்கை வெளியாகி இருக்கின்றது மிகவும் உன்னிப்பாக அவதானிக்க வேண்டியிருக்கின்றது உலகம் அனைத்தும் எப்படி ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ஒன்று திரண்டதோ அதே போன்று இன்று ரஷ்யாவின் நண்பனாக இருக்கக்கூடிய இந்தியாவை ஆசிய பிராந்தியத்தில் ஒரு பழி தீர்ப்பதற்கு அல்லது ஒரு பின்னடைவை சந்திப்ப வைப்பதற்கு மேற்குலகம் முடிவு செய்து விட்டது அந்த நிலைக்கு அவர்கள் வரவில்லை ஆனால் அந்த நிலையில் சவாலை இந்தியாவுடைய தொடர்ந்து இப்பொழுது ஒரு விடயம் இருக்கிறது இந்த சீக்கியர்கள் விடயத்தில் கூட இந்தியா பேசுகின்ற விடயத்தில் இங்கிலாந்தில் ஒரு விடயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் அதிகம் பேசிக் கொள்வதனால் இங்கிருக்கக்கூடிய சீக்கியர்களை இன்னும் அந்த நிலைக்கு நீங்கள் தள்ளுகிறீர்கள் என்பதை இங்கிலாந்து சுட்டி காட்டுகிறது ஏன் சொன்னால் இப்ப கனடாவில் கூட இருக்கக்கூடிய முழுமையான சீக்கியர்களும் அவ்வாறு நிலைப்பாட்டில் இல்லை ஆனால் இவ்வாறான விவரம் இவ்வாறு பூதகரப்படுத்தப்படுமாக இருந்தால் ஏனைய சீக்கியரும் அவ்வாறு சிந்திக்க தூண்டப்படுவார்கள் இதை இங்கிலாந்து வெளிப்படையாக இப்பொழுது இந்த விவகாரத்தில் சுட்டிக்காட்டுகிறது இந்தியாவுக்கு இந்தியா இது அதனுடைய அணுகுமுறை அதாவது சில விடயங்கள் இப்படி பாருங்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முருகநிலையை சொல்லுகிறேன் இந்த முருகநிலையில் என்ன இருக்கிறது ஆஹ் இப்பொழுது இந்த வர்த்தக முருகநிலையில் கூட பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் மேற்கத்திய உலகம் இந்தியாவுடன் சேர்ந்து பயணிக்க முடிகிறது இந்திய மேற்கத்திய உலகத்துக்கு எதிரான ஒரு ஒரு பொருளாதார கட்டமைப்பாக பிரிக்ஸ் உருவாக்கப்பட்டது அது அதனுடைய மாநாடு இப்பொழுது சமீபத்தில் தென் ஆப்பிரிக்காவில் நடைபெற்றது அதில் முதன்மையானவர்களாக யார் இருக்கிறார்கள் சீனாவும் ரஷ்யாவும் இருக்கிறது இப்ப சீனாவும் ரஷ்யாவும் கொண்ட பிரிக்ஸில் இந்தியாவும் ஒரு வகிவாதத்தை கொண்டிருக்கிறது அப்ப இது இது மேற்கத்திய உலகத்துக்கு இன்னொரு விடயம் இருக்கிறது இந்த ஜி டுவெண்டியில் இதற்கு முன்னர் மாநாடு பாலியில் நடைபெற்ற பொழுது பாலியில் உக்ரைன் விவகாரத்தில் ரஷ்யாவை கடுமையாக ஜி டுவெண்டியினுடைய அறிக்கை சுட்டி காட்டியது இந்த முறை இந்தியா அதை அனுமதிக்கவே இல்லை அந்த விவகாரத்தில் மிக குறைந்த அளவு பாலியில் நடைபெற்றதில் உக்ரைனிய ஜனாதிபதியும் சென்று கலந்து கொண்டார் ஆனால் இந்தியாவுக்கு அவர் வருவதற்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை ஆகவே அதில் ஒரு முரண்நிலைக்கு மேற்கத்திய நாடுகளிடம் இருந்தது ஆகவே இந்தியாவுடைய செயற்பாட்டில் ஒரு குழப்பகரமான சூழல் இவற்றை அனைத்தையும் கை கொள்வதில் என்ன என்று இருக்கிறது இப்ப இது ஒரு கேள்வியை உருவாக்கும் நீண்ட காலத்தில் மேற்கத்திய உலகத்துக்கு சீனாவை எதிர்கொள்ளுகின்ற தங்களுடைய முனைப்பில் இந்தியா நிச்சயமாக ஒரு உண்மையான ஒரு பங்காளியாக தொடர்ந்து இருக்குமா என்கின்ற கேள்வியை அது தொடர்ந்தும் அவர்களுக்கு எழுப்பி கொண்டு இருக்கிறது ஏன்னு சொன்னால் அது இப்ப இந்தியா தனித்துவத்தை பேணுவது என்று ஒன்று இருக்கலாம் ஆனால் இவ்வாறு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு முரணான கூட்டமைப்புகளில் இந்தியாவுடைய வகிவாகம் ஒன்றுக்கொன்று முரணாகவே தொடர்ந்தும் இருக்கிறது இது நீண்ட காலத்தில் இந்தியா இந்த மேற்கத்திய உலகத்துடன் நினைந்து சீனா விவகாரத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்தி உயர்நிலைக்கு கொண்டு செல்வதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் அவ்வாறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழலை இந்தியா தொடர்ந்தும் அனுமதிக்கிறதா 
அவ்வாறான சூழலுக்கு மேற்கத்திய உலகத்தை இட்டு செல்லுகிறதா இது எவ்வாறான பின்புலைவுகளை இந்தியாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியில் காட்டப் போகிறது என்கின்ற பல கேள்விகள் இந்தியா சார்ந்து இந்தியாவுக்கு இருக்கிறது அதை இந்தியா ஒரு இந்த விவகாரத்தை சொல்லுகிறேன் இந்த கனடாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் உடனான முரண்நிலை நிச்சயமாக அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவில் வரக்கூடிய தேர்தலில் ஒரு மைய கருவாக மாற்றப்படும் அந்த தேர்தலில் இந்த விவகாரங்களை எல்லாம் முன்னிலைப்படுத்தி இந்தியாவுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி தன்னுடைய தேர்தல் களத்தை அமைக்கும் ஏன்னு சொன்னால் இப்பொழுது பாகிஸ்தானை மையப்படுத்தி பல சில தேர்தல் களங்கள் அமைந்திருக்கிறது அவ்வாறான சூழல் இப்பொழுது இல்லை சீனாவை மையப்படுத்தி சில தேர்தல் களங்கள் அமைந்திருக்கிறது அவ்வாறான ஒரு சூழலும் இப்பொழுது பெரிய அளவில் இல்லை இல்லாத சூழலில் இப்பொழுது இந்த கனடா விவகாரம் இந்தியா அதாவது நாங்கள் இந்த விவகாரத்தில் கடுமையாக இருக்கிறோம் நாங்கள் இதை எவ்வாறு எல்லாம் இந்தியாவுடைய இதை எந்த விதமான விட்டுக்கொடுப்பு நகர்த்தினோம் என்பதை காட்டக்கூடிய தளமாக இது மாற்றப்படலாம் ஆகவே அடுத்து வரக்கூடிய தேர்தலில் இந்த விவகாரம் தொடர்ந்தும் ஒரு பேசு பொருளாக எடுத்துச் செல்வதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கலாம் அவ்வாறு அது உருவாக்கப்படுமாக இருந்தால் அது நீண்ட காலத்தில் இந்த இந்த இந்தியாவை மையப்படுத்தியான களத்தை அமை அமைத்து நகர விரும்புகின்ற மேற்கத்திய உலகத்தினுடைய விவகாரத்தில் அது நிச்சயமாக ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு புறநிலையை ஏற்படுத்தும் இது இந்திய தரப்பில் உள்ளவர்கள் இப்ப இந்தியா ஊடகங்களில் கூட ஒரு சவால் இருக்கிறது இந்தியா ஊடக சுதந்திரத்தில் மிக பின்தங்கி இறுதி நிலைக்கு வந்திருக்கிறது இப்பொழுது நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாடுகளை கொண்ட வகைப்படுத்தல் நூற்றி அறுபது தீவிர இடத்துக்கள் வந்திருக்கிறது என்பது ஒரு சவால் நிறைந்தது அது இந்திய ஊடக தரப்பில் கூட வெளிப்படுகிறது இந்தியாவினுடைய தவறுகள் அல்லது இந்தியா சில விடயங்களில் தரசனையாக செயற்பட வேண்டியதனுடைய அவசியத்தை ஊடகத்துறை கூட காட்டி வெளியிடுகிறது <laughs> இந்த விவகாரத்திலிருந்து இந்தியா தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு நகரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பது இல்லை இதை இன்னும் மேலும் தீவிரப்படுத்துகின்ற முறைமை முன்னெடுக்கப்படுமாக இருந்தால் இது ஒரு சவால் நிலையை இந்தியாவுக்கு நிச்சயமாக நீண்ட காலத்தில் உருவாக்கும் அந்த பார்வை ஏன்னா இந்தியா ஒரு பெரிய வல்லரசு என்கின்ற ஒரு ஒரு விடயத்தில் பார்ப்பவர்கள் இதில் பல விடயங்களை தவற விடுகிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை அந்த அவ்வாறு அவர்கள் தவற விடுவது என்பது அஹ் ஆசிய வட்டகையில் சீனாவினுடைய ஆதிக்கத்தை மேலும் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பை கொடுத்து விடும் என்பதை இந்திய தரப்பில் இருப்பவர்கள் ஆழமாக புரிந்து கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் இதை கையாளுவதில் அவர்களோட வித்தியாசமான அணுகுமுறைகளை முன்னெடுக்கக்கூடிய உலகம் மாறுவார்கள் என்பதை இந்த இடத்தில் நாங்கள் வலியுறுத்தி சொல்லலாம் ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டு இந்திய கனடிய அரசுகளுக்கிடையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ராஜதந்திர முறுகளும் எதிர்காலத்தில் இதனுடைய பாதிப்புகளும் தொடர்பில் பல்வேறுபட்ட விடயங்களை எமது ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சியினூடாக பகிர்ந்து கொடமைக்கு சிறப்பு நன்றிகளோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் சொந்த பிசினஸ் பண்ணணுமா சிம்பிள் டு செட் அப் சிம்பிள் டு மெயின்டெயின் அண்ட் மூவ் ஒன் மேன் ஷாப் ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் விசிட் மேக் ஷிஃப்ட் டாட் கோ டாட் இன் எல்லாமே இருக்கு நல்லாவே இருக்கு இப்பொழுது தாம்பரத்திலும் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல் டாஸ்லா ஆல் டே லிப் கலர் அவேலபிள் இன் 30 பிளஸ் ஷேட்ஸ் ஆட் ருபீஸ் 200